আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকের ক্লাসে আর ক্লাসটি শুরু করার আগে হচ্ছে ভাই তোমাদের সাথে পরিচয় দিয়ে নেই আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম নিবির পড়াশোনা করেছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি বিভাগ থেকে ভাইয়া হচ্ছে তোমাদের সাথে অনলাইন এবং অফলাইনে হয়তোবা ক্লাসে নিয়েছি আগে পরিচিত হয়েছে আজকে আমরা যে ক্লাসটি করতে যাচ্ছি সেই ক্লাসে আমরা বিগত বছরে গুচ্ছ পরীক্ষায় কেমিস্ট্রি যেই আমাদের প্রশ্নগুলো এসেছিল এমসিকিউ সেগুলো হচ্ছে আমরা একটা একটা করে হচ্ছে সমাধান করব এবং খুব বেসিক থেকে হচ্ছে প্রশ্নগুলো সমাধান করব যাতে হচ্ছে প্রশ্নগুলো সমাধান করার সাথে সাথে এই টপিক গুলো যেখান থেকে রিলেটেড সেই টপিক গুলো যাতে হচ্ছে আমাদের একটু আয়ত্তে চলে আসে ওকে তো আমরা চলো বিগত বছরের গুচ্ছ পরীক্ষা অর্থাৎ দুই হাজার বিশ একুশ সেশনে যে প্রশ্নটি এসেছিল সেই প্রশ্নটি হচ্ছে আমরা এরকম সলভ করব চলো শুরু করা যাক দেখতে পাচ্ছি স্ক্রিনে হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সেই বস্তুটি চলে এসেছে যে দুই এবং একুশ সেশনে আমাদের মূলত বিশটি এমসিকিউ প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের ছিল যে এমসিকিউ প্রশ্নগুলো হচ্ছে আমরা এখন সমাধান করতে যাচ্ছি ওকে তো আমরা চলো কথা না বাড়িয়ে হচ্ছে আমরা শুরু করে দিই সমাধান দেখো আমাদের প্রশ্নগুলো গুচ্ছ পরীক্ষায় প্রশ্নগুলো তোমাদের সাথে সমাধান করার আগে ভাইয়ার অ্যানালাইসিস টুকু একটু বলি গুচ্ছ পরীক্ষার প্রশ্নগুলো হচ্ছে অন্যান্য জায়গা থেকে আচ্ছা আমার খুবই স্ট্যান্ডার্ড লেগেছে মানে এটা এমন একটা প্রশ্ন যেটা আসলে খুব বেশি কঠিনও না আবার খুব বেশি সহজও না খুবই স্ট্যান্ডার্ড একটা কোয়েশ্চেন মানে কেউ যদি হচ্ছে একটু বুঝে বুঝে হচ্ছে টপিক গুলো পড়ে তার জন্য খুব সহজে হচ্ছে উত্তরগুলো হচ্ছে দেওয়া সম্ভব হয় তো আমার কাছে এই প্রশ্নটা বলতে গেলে যদি জিজ্ঞেস করো নিবির ভাইয়ের কাছে যে এই প্রশ্নটা কেমন ছিল আমি বলবো যে খুবই দারুণ একটা প্রশ্ন ছিল আসলে যেটা মোটামুটি পাড়ার মতো এখানে কঠিন প্রশ্ন ওইরকম ছিল না আবার অতটা সহজও না এই ব্যাপারগুলো দেখো প্রথম প্রশ্ন যেটা আছে বলেছে এক্স ও ওয়াই পরমাণু দয়ের সর্ববহিষ্ঠ স্তরে যথাক্রমে তিনটি ও ছয়টি ইলেকট্রন আছে এক্স ও ওয়াই দ্বারা গঠিত যোগের সংকেত কি হবে এখন তুমি জাস্ট ইমাজিন করো যে এক্স অফ মানে এক্স যে পরমাণু তার সবার বাইরে ছিল তিনটা আছে এরকম কে কে আছে এরকম আছে হচ্ছে ধরো বোরন এরকম আছে অ্যালুমিনিয়াম এরা হইতে পারে হচ্ছে আমাদের এক্স মৌল আচ্ছা তারপর বলছে কি যে ছয়টি ইলেকট্রন আছে এমন পরমাণু কি কি আছে এমন পরমাণু আছে তোমার কাছে ধরো অক্সিজেন তারপর হচ্ছে সালফার এরপরে বাকি যারা যারা আছে এরকম এখন ধরো তুমি এখান থেকে দুইটা যোগ কেনা দাও ফর এক্সাম্পল হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম কে নিলাম ভাই আর অক্সিজেন কে নিলাম তাহলে তুমি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড যখন আঁকতে যাও তখন তুমি কিভাবে লেখো এ এল টু ও থ্রি লেখো এ এল টু ও থ্রি লেখো তার মানে তুমি আসলে এক্স আর ওয়াই দ্বারা যে যোগটা তৈরি হবে সেটা আসলে দেখতে কেমন হবে এক্স টু ওয়াই থ্রি তাহলে দেখো আমি কিন্তু ইমাজিনেশন করে কিন্তু অ্যান্সারটা বের করে ফেললাম যে আমাদের অ্যান্সারটা হবে এক্স টু ওয়াই থ্রি এছাড়াও এছাড়াও তুমি এভাবে হচ্ছে অঙ্কটা করতে পারো কিভাবে সেটা হচ্ছে যেহেতু তার সর্বস্ত স্তরে তিনটা আছে তার মানে এক্স এর যে যোজনী এক্স এর যোজনী হচ্ছে কি এখানে তিন সহজ কথা যেহেতু ওয়াই এর বাইরের সেলে আছে ছয়টা ইলেকট্রন তার মানে সে আরো দুইটা ইলেকট্রন সে নিতে চায় অর্থাৎ তার যোজনী যেটা হবে সেটা হবে গিয়ে দুই তাহলে এক্স এর যোজনী এবং ওয়াই এর যোজনী তুমি জেনে গেছো একজনের যোজনী তিন আরেকজনের যোজনী দুই এটাকে কিন্তু আবার ছয় ভাইবো না ভাইয়া কারণ তিনটা যোজনী কেন বলছি কারণ তিনটা ইলেকট্রন ছাড়তে পারে যাদের হচ্ছে সবার বাইরে ছেলে তিনটা আছে যদিও ছাড়াটা হচ্ছে কষ্টকর তাও ছাড়তে পারে আর অন্যদিকে যাদের ছয়টা আছে তাদের কিন্তু অষ্ট ফিল আপ করার জন্য আর মাত্র দুইটা ইলেকট্রন দরকার অর্থাৎ তাদের যোজনী হবে গিয়ে দুই তো আমরা যদি চিন্তা করি যে এক্স এর যোজনী যাবে ওয়াই এর কাছে ওয়াই এর যোজনী আসবে এক্স এর কাছে তাহলেও কিন্তু আমাদের ফর্মুলাটা কি আসে এক্স টু ওয়াই থ্রি এইভাবে করেও কিন্তু তুমি এটার অ্যান্সার বের করতে পারো অথবা ভাইয়ের মতো কি করতে পারো একটা এক্সাম্পল ধরে নিয়ে তারপর হচ্ছে সমাধান করতে পারো পরবর্তী প্রশ্ন যদি আমরা আসি ম্যাঙ্গানিজ অক্সাইডের উপস্থিতিতে পটাশিয়াম ক্লোরেট পার ক্লোরেট কে উত্তপ্ত করলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় উৎপাদিত অক্সিজেনের পরিমাণ ছিয়ানব্বই গ্রাম হলে এই বিক্রিয়ে উৎপাদিত পটাশিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ কত যেখানে পটাশিয়াম ক্লোরাইডের আণবিক ভর সুন্দর মতো হচ্ছে আমাদেরকে দেওয়া আছে তাহলে বিক্রিয়াটা যদি আমরা একটু লিখি তাহলে হচ্ছে আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে বিক্রিয়াটা কি এসিএল হচ্ছে এটাকে যদি হচ্ছে আমরা হিট দিই সেখান থেকে হচ্ছে আমাদের অক্সিজেন তৈরি হবে আর পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে এখন যদি আমরা সমতাকরণ করি তাহলে এখানে যদি দুই দেই এখানে হবে দুই এখানে হবে আমাদের তিন তাহলে সমতাকরণ হয়ে গেছে এখন সমতাকরণে দেখলাম যে আমাদের ডান পাশে যখন তিন মোল অক্সি
ভর দিয়ে কিভাবে দেখো তিন ইন্টু অক্সিজেন আনবিক ভর হচ্ছে বত্রিশ তাহলে তিন বত্রিশে হচ্ছে আমাদের কত হয় ছিয়ানব্বই হয় কিন্তু দেখো যখনই ছিয়ানব্বই গ্রাম অক্সিজেন হচ্ছে আমাদের তৈরি হয় তখন সেখান থেকে আসলে টু ইন্টু কেসিএল মানে পটাশিয়াম ক্লোরাইড এর আনবিক ভর তো প্রশ্নই দেওয়া আছে চুয়াত্তর দশমিক ছয় তাহলে আমি চুয়াত্তর দশমিক ছয় দিকে গুণ করে দিলাম তাহলে মানটা কত আসবে মানটা আসতেছে আমাদের একশো উনপঞ্চাশ দশমিক দুই জাস্ট গুণ করে দিস এটার সাথে তার মানে আমি এখানে কি দেখলাম সমতাকরণ করার পর দেখলাম যদি দুই মোল পটাশিয়াম ক্লোরাইড কে হচ্ছে আমরা যদি এখান থেকে উত্তপ্ত করি তাহলে ছিয়ানব্বই গ্রাম অক্সিজেন তৈরি হবে এবং একশো উনপঞ্চাশ দশমিক দুই গ্রাম পটাশিয়াম ক্লোরাইড তৈরি হবে তাহলে আমাদের তো বলছি যে ছিয়ানব্বই গ্রাম যদি অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহলে এই কে সিএল উৎপন্ন হবে কতটুকু আমি দেখে ফেললাম যে দুই মোল অথবা যেটাকে আমরা বলতে পারি একশো উনপঞ্চাশ দশমিক দুই গ্রাম তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হচ্ছে এখানে আসলে ডি তিন নাম্বার এই প্রশ্নটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট এবং আমার খুব পছন্দের একটা প্রশ্ন যেটা হচ্ছে কোন একটা অ্যালকিন কে কি করা ওজোনালাইসিস করা অ্যালকিন কে বলছি একটা অ্যালকিন কে ওজোনালাইসিস করে এক কোনো প্রোপানন আর এক কোনো ইথানেল পাওয়া যায় অ্যালকিন টি কি খুবই সহজ ভাই এটা খুবই শর্টকাট কি হচ্ছে আমার চিন্তা করব দেখো আমাদের এখানে উৎপাদ দেওয়া আছে উৎপাদ দেওয়া আছে উৎপাদ থেকে আমাদের কি বের করতে বলছে বিক্রিয় মানে কোন বিক্রিয়ক কে হচ্ছে ওজোনালাইসিস করলে এটা পাওয়া যায় ঠিক আছে তার মানে এখানে আমাদের প্রোডাক্ট দেওয়া আছে প্রোডাক্ট থেকে বের করতে হবে বিক্রিয় কোনটা ছিল তাহলে তুমি হচ্ছে আগে প্রোপাননটাকে আকাশিক হবে প্রোপাননন আঁকতে পারি কিভাবে আমরা সি এস থ্রি সি ডাবল বোন ও সি এস থ্রি এটা হচ্ছে প্রোপাননের সংকেত আর ইথানেল এর সংকেত কি সি এস থ্রি সি ডাবল বোন ও এইচ এটা হচ্ছে ইথানেল এর সংকেত এখন দুইটাকে তুমি মুখোমুখি রাখো কিভাবে মুখোমুখি রাখবা তুমি কার্বনিল গ্রুপ গুলাকে মুখোমুখি রাখবা ঠিক আছে দেখো একটার কার্বনিল গ্রুপ গুলোর সাথে আমি কিন্তু এইভাবে রাখলাম अमिट कर फिली कार्बन कार्बन साथबल बन तैर हाइड्रोजें एक हाथ আরেক হাতে আছে হচ্ছে সি এস থ্রি আর এইখানে একটা কার্বনের সাথে আছে সি এস থ্রি মূলক আরেক হাতে আছে হচ্ছে সি এস থ্রি মূলক এই যে তুমি যে অ্যালকিনটা পেলে এখন এই অ্যালকিনটি কিন্তু আসলে হি অ্যালকিন যাকে ওজোনালাইসিস করলে এখনো প্রোপাননন আর এখনো ইথানেল পাবে ঠিক আছে তাহলে এখানে আসলে অ্যান্সারটা কি এইটার যদি তুমি উত্তর খুঁজতে চাও তাহলে দেখবো যে ডি নাম্বারটা হচ্ছে এটার উত্তর দেখো এখানে হচ্ছে আমরা যদি কাউন্ট ডাউন করি যে এখানে কত নাম্বার কোনটা এটা হচ্ছে এক এটা দুই এটা তিন পরবর্তীতে কাজে লাগবে সেটা হচ্ছে কি এই প্রশ্নটা তো হচ্ছে ভাই প্রোডাক্ট আছে রিয়েক্টেন্ট কি সেটা বের করা এখন যদি উল্টাটা হইতো তোমার কাছে হচ্ছে বিক্রিয়ক দেওয়া আছে মানে একটা অ্যালকিন দেওয়া আছে এখন যদি সেখান থেকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ এই অ্যালকিনটাকে ওজোনালাইসিস করলে কি কি তৈরি হবে তাহলে তুমি সেটাকে কিভাবে সলভ করবা খুবই সহজ ভাই দেখো তোমার কাছে তো একটা অ্যালকিন থাকবে তো অ্যালকিনের এই দুই হাত গুলো তো হচ্ছে কোনো না কোনো বস্তু থাকবে তো আমি এগুলোকে হচ্ছে গোল্লা দিয়ে হচ্ছে চিহ্নিত করতেছে যে গোল্লা দিয়ে আর এটাকে চার কোনা বক্স দিয়ে হচ্ছে চিহ্নিত করতেছে ঠিক আছে তুমি মনে রাখবা চাষ খালি খুব সহজ জিনিস তোমাকে কি করতে হবে তোমাকে এই ডাবল বনটা হচ্ছে এখান থেকে ভাঙতে হবে এই ডাবল বনটা ভেঙে তাহলে কি দাঁড়ায় কার্বন আর কার্বন দাঁড়ায় এখানে হচ্ছে ডাবল বন্ড একটু আর এখানে একটু ডাবল বন্ড যেমন তুমি কি করছো মাঝ বরাবর হচ্ছে কেটে দিস বা ভেঙে ফেলছো ভেঙে ফেলো ভেঙে ফেলা তো ভেঙে যখন ফেলছো তুমি তার মানে এখানে কি হবে এই জায়গা হচ্ছে তোমার সে চার কোনা বক্স এই জায়গায় তোমার সে চার কোনা বক্স চার কোনা বক্সের মধ্যে যে কোনো কিছু বসতে পারে বসুক আমাদের কোনো আপত্তি নাই আমাদের তো আসলে প্রোডাক্ট কি সেটা জানার দরকার এখন তুমি কি করবা জাস্ট যে দুইটা জায়গায় তুমি কেটে ফেলছো সেই দুইটা জায়গায় হচ্ছে অক্সিজেন দিয়ে হচ্ছে এরকম জোড়া লাগাই দিবা তাহলে দেখো দুইটা কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরি হয় এইটা একটা প্রোডাক্ট এইটা আরেকটা প্রোডাক্ট এই হচ্ছে আসলে আমাদের কি করা বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ বের করার টেকনিক ডাবল বন কে কেটে দিব অক্সিজেন দিয়ে জোড়া লাগাই দিব এটা হচ্ছে অ্যালকিন কে ওজোনালাইসিস করলে আমরা যেভাবে কাজটা করতে পারি সেটাই কিন্তু ভাই তোমাদেরকে এখানে দেখাই দিলাম পরবর্তী প্রশ্ন চার নাম্বার নিচের কোন অ্যালকাইল হেলাইটটি এস এন টু বিক্রিয়ায় সর্বাপেক্ষা সক্রিয় হবে তোমরা সবাই জানো এস এন টু বিক্রিয়া কারা দিয়ে থাকে যারা হচ্ছে মিথাইল হেলাইট তার থেকে সে সব থেকে বেশি দেয় তারপর হচ্ছে এক ডিগ্রি 
তারপরে দিবে দুই ডিগ্রি তারপরে সব থেকে কম দেয় তিন ডিগ্রি তাহলে তোমাকে এখানে খুঁজতে হবে যে আসলে এটা কোনটা কত ডিগ্রি তাহলে এখানে উত্তরটা আমার মনে হচ্ছে যে এই নাম্বারটাই হবে কেন এই নাম্বারটা হচ্ছে আমার মনে হচ্ছে কারণ ভাই দেখো এখানে যে হেলাইটটা আছে এটা কিন্তু আসলে এক ডিগ্রি হেলাইট এখানে যে হেলাইটটা আছে এটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের তিন ডিগ্রি হেলাইট কেন কারণ ব্রোমিন এক পাশে তার বাকি তিন হাতে তিনটা মিথাইল গ্রুপ আছে মানে তিনটা অ্যালকাইল গ্রুপ তার মানে এটা হচ্ছে তিন ডিগ্রি তারপরে এখানে যেটা আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে কার্বনের সাথে একটা হাইড্রোজেন আছে এবং দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে তার মানে এটা আসলে দুই ডিগ্রি আর এখানে এই কার্বনের সাথে একই কথা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে আর একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে আর এক আরেক হাতে হচ্ছে হাইড্রোজেন তার মানে এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি তাহলে এখানে এক ডিগ্রি যেটা আছে সেটাই হচ্ছে সব থেকে বেশি সক্রিয় ভাবে এস এন টু মেকানিজম দিবে ওকে তাহলে এই নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের উত্তর পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন সর্বাধিক স্থিতিশীল কার্বোকাটেন কোনটি তাহলে কার্বোকাটেন স্থিতিশীলতা তুমি জানো যে তিন ডিগ্রি কার্বোকাটেন সব থেকে বেশি স্থিতিশীল তারপরে দুই ডিগ্রি তারপরে এক ডিগ্রি তারপর হচ্ছে মিথাইল কার্বোকাটেন মানে সিএইচ থ্রি প্লাস তাহলে এখন খুঁজো এখানে যে আমাদের কোথায় আছে যেমন এখানে দেখো এটা হচ্ছে কি সিএইচ টু তার উপরে প্লাস তারপরে এটা হচ্ছে আমাদের এক ডিগ্রি এখানে কি লেখা সি সি এর উপরে প্লাস এবং ওই কার্বনের সাথে কি দুইটা মিথাইল গ্রুপ তাহলে এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি এইটার উপরে কি আছে প্লাস আছে কিন্তু এটার একটা অ্যালকাইল গ্রুপ এই হাতে হচ্ছে আরেকটা অ্যালকাইল গ্রুপ মানে দুই হাতে দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ আর আরেক হাতে হচ্ছে হাইড্রোজেন তার মানে এটা হচ্ছে দুই ডিগ্রি এইখানে এই কার্বনটার সাথে এই হাতে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আর বাকি দুই হাতে আরো দুইটা অ্যালকাইল গ্রুপ মানে এখানে এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম যে সিএইচ টু সিএইচ থ্রি মানে এই দিকে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ নিচে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ এই পাশে আরেকটা অ্যালকাইল গ্রুপ তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি এটা কত ডিগ্রি এটা তিন ডিগ্রি আর আমি বলছি যে তিন ডিগ্রি সব থেকে বেশি স্টেবল আর আমাদের তো জানতে চাইছে সব থেকে বেশি স্থিতিশীলকে তাহলে আমাদের উত্তরটা হবে এখান থেকে ডি নাম্বারটা ছয় নাম্বার প্রশ্ন কোন যৌগটির স্ফোটন অঙ্ক সবচেয়ে কম তো কোন একটা বস্তুর স্ফোটন অঙ্ক সবথেকে কম হওয়া মানে হচ্ছে যে তার মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন এই ব্যাপারটা হচ্ছে থাকবে না সচরাচর এখন কি আমরা নর্মালি জানি যে ইথার যে যৌগুলো আছে তাদের মধ্যে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন হচ্ছে তৈরি হতে পারে না যেহেতু অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন বলে কোন হচ্ছে ব্যাপার তাদের মধ্যে নাই এই ব্যাপারটা হচ্ছে তাদের মধ্যে নাই যে একজন যে ডেল্টা মাইনাস হবে একজন ডেল্টা প্লাস হবে এই ব্যাপারটা তাদের মধ্যে হচ্ছে ঘটে না তো ইথার যৌগটা হচ্ছে আমাদের এখানে খুঁজতে হবে দেখো এখানে সুন্দর মতো দেওয়া আছে যে সি টু এইচ ফাইভ দেন অক্সিজেন তারপর সি টু এইচ ফাইভ তার মানে বি নাম্বারটা হচ্ছে আমাদের এখানে সব থেকে কারেক্ট উত্তর হবে কারণ এর স্ফোটন অঙ্ক সব থেকে কম সাত নম্বর প্রশ্ন সাত নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের আয়ন সংক্রমণ এখান থেকে এসেছে এবং এটাতে আসলে মানে খুবই প্র্যাকটিক্যালি একটা কাজ এখানে করা হয়েছে কি বলা হয়েছে কোন একটি লবণের দ্রবণে এখন আমাদের কি ওই লবণটা হচ্ছে এখান থেকে বের করতে হবে লবণের দ্রবণে বেরিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ যোগ করলে সাদা অধক্ষে পড়লো মানে একটা সাদা অধক্ষে পড়ে যেটা আবার হাইড্রোক্লোরিক এসিডে দ্রবীভূত হয় না মানে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মধ্যে এটাকে যদি মিশাই দাও তাহলে দ্রবীভূত হবে না ওই অধক্ষেপ অধক্ষেপের মতোই থাকবে এবং লবণটি শিখা পরীক্ষায় সোনালি হলুদ বর্ণ প্রদর্শন করলো যখন এরকম সোনালি হলুদ বর্ণ দেখছো তখনই বুঝে গেছো যে ভাই আর কিছু হোক না হোক এটা আসলে কি সোডিয়ামের জন্য তৈরি হয়েছে তার মানে এখানে ক্যাটানটা কিন্তু তুমি খুঁজে পেয়ে গেছো যে ক্যাটানটা কি হবে ওই লবণের ক্যাটানটা হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস তাহলে তোমার কিন্তু এই অপশনও চলে গেল এই অপশনও কিন্তু চলে গেল তাহলে বাকি রইল বি আর সি নাম্বার প্রশ্নটা মানে অপশনটা এখন দেখো কি বলছে যে লবণের মধ্যে বেডিয়াম ক্লোরাইড ঢালতে যে অধক্ষেপটা তৈরি হয় সেটা আবার এই সেলে অদ্রবণীয় হয় তাহলে এটা কোনটা এটা আসলে সালফেট কারণ সালফেট যেটা আছে এটা যখন বেডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে তুমি যখন এটাকে মিশাবা এখান থেকে তৈরি হবে বেডিয়াম সালফেটের কি একটা সাদা অধক্ষেপ প্লাস সি এল মাইনাস এই যে সাদা অধক্ষেপ যেটা তৈরি হচ্ছে এই বেডিয়াম সালফেট তুমি যখন হচ্ছে এইচ সি এর সাথে মিশাবা তখন সে আসলে কি হবে না দ্রবীভূত হবে না মানে এখানে অদ্রবণীয় হবে মানে দ্রবীভূত হচ্ছে না এটা সলিড আকারে ছিল সলিড আকারেই থাকবে তার মানে আমাদের যে অ্যানায়নটা ছিল লবণে সে অ্যানায়নটা আসলে কি সালফেট তাহলে সোডিয়াম হচ্ছে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন হচ্ছে সালফেট এটাতে কি লবণ সম্ভব বি নাম্বার লবণটা সম্ভব যে সোডিয়াম সালফেট তার মানে এখানে দুই রকমের পরীক্ষা করা হয়েছে আসলে ওই লবণের দুই রকমের যে অ্যানায়ন তাদেরকে শনাক্তকরণ করার জন্য ওকে এবং এক্সাক্টলি কিন্তু ল্যাবে ল্যাবে যখন তুমি
ও অসংক্রমিত অরবিটাল দ্বয়ের মধ্যবর্তী কোণের মান কত এই প্রশ্নটা হচ্ছে আগেও কোথায় একটা জায়গায় এসেছিল আমার যতটুকু মনে পড়ে যে সাসটে হচ্ছে এই প্রশ্নটা এসেছিল আর কি তো যারা কিনা প্রশ্ন নাই সলভ করো তারা হচ্ছে অলরেডি কিন্তু এই প্রশ্নটা হচ্ছে উত্তর একদম এখনই মুখে মুখে হচ্ছে উত্তর দিয়ে ফেলতেছে এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এখন কথা হচ্ছে যে কেন এটা 90 ডিগ্রি আমরা এটা ব্যাখ্যা আসি নরমালি কার্বনের সাথে আমাদের যে অরবিটাল গুলো তৈরি হচ্ছে যে এখানে একটা অরবিটাল এখানে একটা অরবিটাল এখানে একটা অরবিটাল এগুলো সব sp2 অরবিটাল ঠিক আছে তো এরকম আরেকটা হচ্ছে এখানে sp2 অরবিটাল এই যে আমি এই অরবিটাল গুলো একটু চাকলাম এখন আকার পর এখানে কি দেখতেছি এই জায়গা হচ্ছে আমাদের আছে একটা হাইড্রোজেন এই জায়গা হচ্ছে আমাদের আছে একটা হাইড্রোজেন এই জায়গা হচ্ছে আমাদের আছে হাইড্রোজেন এই জায়গা হচ্ছে আমাদের আছে আর একটা হাইড্রোজেন এই হাইড্রোজেন গুলোকে কিন্তু আমরা পরবর্তীতে হচ্ছে সিগমা বন্ড হিসেবে কাউন্ট ডাউন করে আমরা কাউন্ট করে থাকি ওকে আচ্ছা এখন দেখো এটাও কিন্তু একটা sp2 এখন আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি এখানে কিন্তু আমরা জানি যে এই কার্বনে কিন্তু একটা অসংক্রমিত পি অরবিটাল আছে লম্ব বরাবর এবং এটারও কিন্তু একটা অসংক্রমিত পি অরবিটাল আছে এবং আমরা সবাই জানি যে এখানে এই যে তলের মধ্যে যারা তৈরি হচ্ছে তাদের মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 120 ডিগ্রি তার মানে একটা sp2 এর সাথে আরেকটা sp2 এর মধ্যবর্তী কোণ হচ্ছে 120 ডিগ্রি কিন্তু তোমাকে কি বলছে sp2 এর সাথে হচ্ছে অসংক্রমিত পি অরবিটাল দেখো এই নীলটার সাথে এই লালের এইটার কোণ কত ডিগ্রি 90 ডিগ্রি কারণ sp2 হচ্ছে একটা সমতলীয় বস্তু মানে সমতল বরাবর থাকে এবং অসংক্রমিত পি অরবিটাল হচ্ছে ওই সমতলের লম্ব বরাবর থাকে যদি লম্ব বরাবর থাকে তাহলে অবশ্যই তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত হবে 90 ডিগ্রি হবে ওকে পরবর্তী প্রশ্ন আসি এই ম্যাথটা হচ্ছে খুবই সুন্দর একটা ম্যাথ এবং কেন জানি হচ্ছে মনে হয় এই প্রশ্নটা হচ্ছে উদ্ভাস থেকে হচ্ছে অনেকটা অনুকরণ করে দেওয়া আর কি কারণ উদ্ভাসে এরকম একটা প্রশ্ন তোমাদেরকে করানো হয় প্র্যাকটিস করানো হয় আর কি তো এখানে কি লেখা আছে যে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের দ্রাব্যতা গুণাঙ্ক হচ্ছে এত মানে এখানে কে এসপির মানটা দেওয়া আছে বলছে পিএইচ যদি দশ হয় তাহলে ম্যাগনেশিয়ামের ঘনমাত্রা মূল পার লিটারে কত তাহলে এখানে একটা ছোট্ট কাজ করতে হবে প্রথমত ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যখন জলীয় দ্রবণে থাকে তখন তুমি যখন এটাকে ভাঙো ভাই তুমি কি লেখো ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আয়ন এবং টু घनमेशियम चौदह बद दिए दी चौदह थे दस के बाद दिए दी कथा चार और तुम्हारा जाना जा पीओच ए कथा मान क्योंकि माइनस लगेदम माइनस आईने घनम्रा बसायबोलीमेटली समीकरण कैम मैगनेशियम घनम्रा इन टू दि पार माइनस फोर होल स्कोर इक्स टू की प्रश्न सरि प्रश्न मध्य तुम्हारे मान टा देखने যাতে আমরা সেখান থেকে হাইড্রোক্সাইলাইন এর ঘনমাত্রাটা বের করতে পারি আর দ্রাব্যতা গুণ গুণাঙ্ক দেওয়া আছে যাতে আমরা এই সমীকরণটা এস্টাবলিশ করে এই মানের সাপেক্ষে আমরা ওএইচ এর মানটা যখন বসাবো যাতে হচ্ছে আমাদের এখানে কি বের হয়ে আসে ওইখানের ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস আসলে কতটুকু আয়ন হচ্ছে এখানে উপস্থিত আছে তার ঘনমাত্রা যাতে বের হয়ে আসে সেটা কিন্তু আমরা করলাম তো দুইটা ইনফো দেওয়া হয়েছে দুইটার কাজের জন্য নেক্সট কোশ্চেন আমাদের जमा 
যেখানে কপারের পারমাণবিক ভর তোমাকে দিয়ে দিছে তাহলে ফর্মুলাটা কি ছিল ডাবলু ইকুয়ালস টু এম আই টি ডিভাইডেড বাই টি এফ তাহলে আমরা ফর্মুলা গুলো একটু লিখি এম এর ফর এম এর মানটা কত 63.5 আই এর মানটা কত লেখা আছে ভাই 9.65 ইনটু টি এর মানটা কত 4000 আচ্ছা এবার আসি এফ এফ কত 96500 এই জানো এরপর আসি ই ই এর মানটা কত হবে দেখো কপার সালফেট দ্রবণে কিন্তু কপার থেকে কপার 2 প্লাস আকারে তার মানে তার ধাতুতে কনভার্ট করতে হলে অবশ্যই তার কয়টি ইলেকট্রন লাগে দুইটা ইলেকট্রন তার মানে এখানে ই এর ভ্যালু হচ্ছে 2 এবার হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করার পালা তো ক্যালকুলেশন করি আমরা দেখো খুব সহজই কিন্তু 9.6 প্লাস তো এটা 9.6 প্লাস আকারে যদি এটাকে আমরা কাটাকাটি করি তাহলে এখানে কত আসবে 96 মানে 90000 এর কথা চিন্তা করো তার মানে এখানে আসবে 10000 माल्टिप्लैई कर देखो छुना बारो और पैंतीस दुगुना सत्तर मान टुएं सेवन দেখো মুখোমুখি কিন্তু করে ফেললাম আমি কিন্তু এমন কিছু না যে ভাই সামনে ক্যালকুলেটর নিয়ে কাজ করতেছি তো দেখো এই অঙ্কটা মুখোমুখি করার মত ঠিক আছে 12.7 এত গ্রাম হচ্ছে আমাদের কপার ওই তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে যে ক্যাথোড সেখানে জমা হবে नेक्स्ट क्वेश्चन বলা হচ্ছে যে কোনটি সর্বাধিক তড়িৎ ঋণাত্মকতা নির্দেশ করে আমরা সবচেয়ে জানি যে তড়িৎ ঋণাত্মকতা সবথেকে বেশি কাদের থাকে যারা হচ্ছে হ্যালোজেন গ্রুপ তাদের থাকে তো এখানে হ্যালোজেন গ্রুপের আমরা ইলেকট্রোমিনাসটা জানি যে তাদের হচ্ছে ইলেকট্রোমিনাসটা অনেক এরকম থাকে যে NS2 NP5 এরকম থাকে তো দেখো NS2 NP5 এটাতে আছে আর এখানে তো হচ্ছে ভুলই দেওয়া আছে মানে ভুল মানে বলতেছে এখানে 3S2 2P5 এটা তো হচ্ছে এখানে 2P হবে না এখানে 3P হবে মানে এটা ভুল তাহলে এটা অপশন বাদ তাহলে এটাও বাদ এটাও বাদ এবং এটা হচ্ছে কারেক্ট উত্তর হবে এবং এমনিও কিন্তু বুঝতে পারতেছি আমরা যে এখানে আমাদের টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা নয় অর্থাৎ এটা হচ্ছে ফ্লোরিন এবং আমরা জানি ফ্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটির যে ভ্যালু সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি যেটার মান হচ্ছে ফোর তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের এ নাম্বার টুয়েলভ থার্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় দুই গ্রাম কার্বন ডাই অক্সাইড অনুর গতিশক্তি কত গতিশক্তির জন্য যে ফর্মুলা গুলা সেটা হচ্ছে মনে থাকা লাগবে এই কে কষ্ট কি ছিল मान कि कारण प्रश्न मध्य आयतन बला नई चाप बला नई फर्मुला এন এর মানটা কি হবে যেহেতু ভর দেওয়া আছে কোনো কিছু এন এর মান যদি ভর দেওয়া থাকে কিভাবে বের করি আমরা ডাব্লু বাই এম আকারে বের করি তাহলে ডাব্লু মানটা হচ্ছে দুই এম এর মানটা কত কার্বন ডাই অক্সাইড এর জন্য চুয়াল্লিশ যেটা হচ্ছে তার আণবিক ভর ওকে এবার আসি আর আর কে আর এর মতই রাখতে হবে কারণ অপশন গুলোতে আমরা দেখতেছি সবগুলোতে আর আকারে এসে আছে টি এর মানটা কত তিনশো আট ওই যে তিনশো আট কেলভিন এবার হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশন করার পালা ক্যালকুলেশন করলে দেখবো যে দুই কে দুই দ্বারা কাটাকাটি যাচ্ছে তুমি যখন চুয়াল্লিশ কে তিনশো আট দ্বারা কাটাকাটি করতে যাও এখান থেকে হচ্ছে সাত আসে জাস্ট মুখ মানে মুখে মুখে কাটাকাটি করতে পারো এবং তিন সাথে একুশ তাহলে আলটিমেটলি আসবে একুশ আর তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান আর তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের বি ওকে তাহলে দেখো এখানে এমন কিছু ভ্যালু দেওয়া আছে যেটা কিন্তু আমাদের মুখে মুখে কাটাকাটি করা যায় পরবর্তী আমাদের প্রশ্ন এখানে বলছে দেখো প্রথম কথা হচ্ছে অনেকে বলতে পারো যে ভাই এটা তো সিলেবাস ছিল না বা এরকম জিনিস হচ্ছে আমাদের নাই তো এটা কেন আসছে পরীক্ষায় একটু কমন সেন্স দিয়ে হচ্ছে আমরা প্রশ্নকে সলভ করে রেখে এখানে আমাদের কোন রকমের সূত্র ব্যবহার কোন ব্যবহার করার কোনো দরকার নাই একটা প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা ষাট সেকেন্ড 
ষাট সেকেন্ডে দুই থেকে এক মিলি মোল পার লিটার হচ্ছে নেমে আসে এখন আমাদের কি বলছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভে নেমে আসতে কত সেকেন্ড সময় লাগবে ঠিক আছে এখন দেখো দুই থেকে এক হয়েছে এখানে অর্ধই হয়েছে না অর্ধেক লাইফ হয়েছে তাহলে আমি তোমাকে একটু বুঝাই দুই থেকে এক হয়েছে এটাকে আমরা বলে আসলে টি হাফ মানে যে কোন একটা বস্তু একদম অর্ধেক সময় পৌঁছেতে তার কত সময় লাগে এখানে সিক্সটি সেকেন্ড সময় লাগছে ওকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে এক থেকে আবারও যখন অর্ধেক হবে মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভে কনভার্ট হবে সেখানেও কি লাগবে আরো সিক্সটি সেকেন্ড সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে যখন আরো অর্ধেক হবে মানে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তখন আরো সিক্সটি সেকেন্ড সময় লাগবে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ থেকে যখন হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভ হবে তখন আরো সিক্সটি সেকেন্ড সময় লাগবে এখন দেখো তো প্রশ্নটার দিকে তাকাও প্রশ্নটা কি বলছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু ফাইভে যেতে কত সময় লাগবে তাহলে কয়টা এখানে সময় সিক্সটি সেকেন্ড प्रथम क्रम रियक्शन कखई शेष है ना ठीक है प्रथम क्रम बोलो शून्य क्रम बदे जो क्रम बिक्रिया कई शेष है ना तो शेष है ना कथा मान कि দুই থেকে এক হইতে যে সময় নেয় আবার এক থেকে হচ্ছে হাফ হবে হাফ থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ হবে এইভাবে চেঞ্জ হবে তার মানে তুমি যদি অসীম পর্যন্ত বিক্রিয়াগুলোর কথা চিন্তা করো কিছু না কিছু পরিমাণ হচ্ছে বিক্রিয়ক থেকেই যাবে এমন হবে না কখনো যে পুরোপুরি জিরোতে নেমে আসছে ওকে তাহলে এখানে আমাদের তেরো নম্বর উত্তরটা কিন্তু আমরা একদম বেসিক কমন সেন্স দিয়ে কিন্তু উত্তরটা সমাধান করবো নাম্বার ফর্টিন জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার অ্যাসিটিক অ্যাসিড সিএসসি ডাবল বন পোয়েজ এটার সাথে সমপরিমাণ জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার সোডিয়াম অ্যাসিটেড সিএসটি সি ডাবল বন ও এন এ দ্রবণ মিশ্রিত করলে মিশ্রণের পিএচ কত হবে এটা বুঝাই যাচ্ছে যে একটা বাফার দ্রবণ তাহলে বাফার দ্রবণের ক্ষেত্রে সূত্র কি ছিল পিএইচ টু পি কে এ প্লাস লগারিদম অফ সল্টের ঘনমাত্রা এই এসিডের ঘনমাত্রা অনেকে ঘনমাত্রার দিয়ে অঙ্কটা করো অনেকে মোল সংখ্যা দিয়ে করো মোল সংখ্যা দিয়ে করলেও হবে কোন সমস্যা নেই আমি কেন হচ্ছে ঘনমাত্রা নিচ্ছি কারণ প্রশ্নে সরাসরি হচ্ছে ঘনমাত্রা দেওয়া আছে তো আমাদের জন্য ইজি হয়ে যাবে তাহলে পি কে মানে কত মাইনাস লগ এর দাম অফ কে এ আর কে এর ভ্যালুটা দেওয়াই আছে এখানে ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফাইভ প্লাস লগ এর দাম অফ এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান নিচে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান তাহলে লগ ওয়ান এর ভ্যালু কত জিরো তার মানে এখানে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাস লগ অফ টেন টু দি মাইনাস ফাইভ কি হবে এই মাইনাস ফাইভটা আগে চলে আসবে তাহলে মাইনাস এর সাথে মাইনাস ফাইভ গুণ গুণ করলে হয় ফাইভ আর এখানে লগ ওয়ান এর মান হচ্ছে জিরো তার মানে অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের অনলি ফাইভ তাহলে এ হচ্ছে আমাদের আসলে কারেক্ট অ্যান্সার পনেরো নম্বর প্রশ্ন এই যে আমাদের একটা যৌগ আছে হাইড্রোজেন ফসফেট এর অনুবন্ধী খাড় কোনটি কোনো কিছু যদি অনুবন্ধী খাড় জানতে চাও মানে খাড় তো তাই না তাহলে এটাকে অবশ্যই কি অ্যাসিড হিসেবে কাজ করতে হবে একদম সিম্পল হিসাব ভাই যখন তোমাকে প্রশ্ন এরকম আসবে তুমি যখন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করবে এখানে কিছু ভরকানোর কিছু নাই তোমাকে বলছে এই জগতটার অনুবন্ধী খার কোনটা তাহলে তুমি কি করবা তুমি এটাকে অ্যাজ এ অ্যাসিড হিসেবে কল্পনা করবা চিন্তা করো এটাকে যদি অ্যাসিড হিসেবে কল্পনা করো তাহলে এখানে কি হবে একটা এইচ প্লাস বের হয়ে আসবে একটা এইচ প্লাস যদি বের হয়ে আসে তাহলে থাকলো কি পিও ফোর থ্রি মাইনাস টু মাইনাস কিন্তু আবার লিখো না কারণ ওইটা যেহেতু ছেড়ে দিছে এখন হয়ে যাবে থ্রি মাইনাস তার মানে এইটা যদি হয় আমাদের অ্যাসিড তাহলে এই যে পিও ফোর থ্রি মাইনাস এটা হচ্ছে কনজুগেট বেস তাহলে কিন্তু কনজুগেট বেস হচ্ছে কি আমাদের ফসফেট ঠিক আছে আচ্ছা ষোলো নাম্বার ষোলো নাম্বার কি বলছে কোনটি উপধর্মী অক্সাইড এখানে দেখতে পাচ্ছি এইচ টু ও হচ্ছে নিরপেক্ষ এন টু ও ফাইভ হচ্ছে অমলিও এন এও এন এ টু হচ্ছে খারিও আর এল টু হচ্ছে হচ্ছে একই সাথে খারিও এবং অমলিও কেন এখানে বিক্রিয়াটাও আমরা দেখাই এল টু হচ্ছে যখন হচ্ছে আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন সে এখান থেকে তৈরি করে অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড আর পানি তার মানে কি একটা খার যখন অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন হচ্ছে সে লবণ আর পানি তৈরি করতে পারে তার মানে এখানে এই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডটা খার হিসেবে কাজ করলো আবার এই অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডকে যদি হচ্ছে আমরা কোন একটা খারের সাথে বিক্রিয়া করি তীব্র খার তখন সেখান থেকে তৈরি করে সোডিয়াম অ্যালুমিনেট সোডিয়াম অ্যালুমিনেট প্লাস এইচ টু ও তাহলে এখানেও একটা বেজ তার সাথে কে বিক্রিয়া করবে একটা অ্যাসিড বিক্রিয়া করবে তার মানে বুঝেই যাচ্ছে যে এই নিচের বিক্রিয়া আবার সে অ্যাসিড হিসেবে কাজ করে তার মানে যেহেতু সে অ্যাসিড এবং খার উভয় হিসেবে কাজ করে সতেরো নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে একটু বেসিক প্রশ্ন মানে একটু জ্ঞানমূলক 
যেখানে হাইড্রোজেন সালফাইডে এটার বন্ধন গুণের মান কত বন্ধন গুণের মানটা হচ্ছে 92.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস যেহেতু সালফার এখানে মোটামুটি মুক্ত যে ইলেকট্রন অনেক থাকে তো দ্যাটস হোয়াই হচ্ছে এখানে আমাদের বন্ধন কোণটা অনেক বেশি হচ্ছে চেপে আসে এই জায়গা থেকে কারণ এখানে আমাদের অন্যান্য যে বিকর্ষণগুলো সেটা হচ্ছে বেশি হয়ে থাকে দেখ তারপর হচ্ছে এগুলো হচ্ছে মুখস্থ থাকা হচ্ছে আমাদের জন্য ভালো তাহলে হচ্ছে এরকম যখন প্রশ্ন আসবে খুব চট জলদি হচ্ছে আমরা করে ফেলবো এবং সাবধানতার সাথে এই উত্তরগুলো হচ্ছে দিব যদি কারো এই ব্যাপারে কোনো আইডিয়াই না থাকে যে হ্যাঁ এটার বন্ধন গুণের মান কখন আমি পড়ি নাই তাহলে এরকম টাইপের প্রশ্নগুলো আর কি স্কিপ করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ ঠিক আছে এটা হচ্ছে মাথায় রেখো কিন্তু আঠারো নম্বর কোনটি আলোক সক্রিয় যোগ আলোক সক্রিয় যোগ কথাটার মানে হচ্ছে এখানে কি থাকতে হবে কাইরালিটি থাকতে হবে কাইরালিটি থাকতে হবে কাইরালিটি না থাকলে তুমি বলতে পারবো না যে এখানে আলোক সক্রিয় কোনটা তাহলে আমাদের দেখো এখানে আমার মনে হয় উত্তরটা আমি পেয়ে গেছি এটা হচ্ছে বি নাম্বারটা উত্তর কেন আমি হচ্ছে এই যোগটাকে লিখি দেখো এই যে কার্বন এটা হচ্ছে সেই কাইডাল কার্বন এই কার্বনের দেখো এই কার্বনের এক হাতে আছে হাইড্রোজেন এক হাতে আছে ক্লোরিন এই যে হাইড্রোজেন আর এক হাতে আছে ক্লোরিন এক হাতে আছে সিএসটি মূলক এই যে বাম পাশের সিএসটি মূলক আর আরেক হাতে আছে পুরাটা মানে সিএচ টু সিএসটি মূলক মানে ইথাইল মূলক তাহলে দেখো এখানে চারটা হাতে কিন্তু চারটা ভিন্ন জিনিস হাইড্রোজেন ক্লোরিন ইথাইল মিথাইল তার মানে চারটা হাতে চারটা ভিন্ন ভিন্ন জিনিস দ্যাটস দ্য অ্যান্সারটা হচ্ছে আমাদের এখানে বি তার মানে এই হচ্ছে আমাদের আলোক সক্রিয় যোগ হবে যে কিনা একটা হবে ডি আর একটা হবে আমাদের এল এনআনসিওমার এবং বলতে পারো যে এই কার্বনটা হচ্ছে যে স্টার মার্ক দেওয়া থাকে কারণ এটা কাইডাল কার্বন প্রকাশ করি এই মানটা অবশ্যই কি হবে তিন হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে দেখো অ্যান্সারটা কিন্তু হবে আমাদের সি নাম্বারটা এখন বলতে পারছি ভাই কেন ডি নাম্বারটা হবে না কারণ এন ওয়ানটা হচ্ছে আমরা বলি এটা হচ্ছে নিম্ন শক্তি স্তর আর এন টু টা হচ্ছে আমাদের উচ্চ শক্তি স্তর তো উচ্চ শক্তি স্তর তো কখনো ছোট মান হতে পারে না ভাইয়া উচ্চ শক্তি স্তর তো অলওয়েজ কি হবে আস্তে আস্তে আমাদের বড় হবে তাই না তার মানে হচ্ছে আমাদের এখানে আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি হবে এই যে ফোর ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে আমাদের হবে তো আর একটু বলে দিই তোমরা যে সেটা মনে রাখবা যেমন লাইমেন এর জন্য আমরা জানি যে সেখানে এন এল এর মানটা হচ্ছে কি আমাদের হয় ওয়ান হ্যাঁ তারপর হচ্ছে বামার বামার যখনই বলবে তখনই বুঝে নেবা যে এটা হচ্ছে টু যখনই বলবে প্যাশ্চেন मान যদি ফোন যেহেতু হচ্ছে এন এল এর মানটা পাঁচ তার মানে তার উচ্চ শক্তি স্তর শুরু হবে ছয় থেকে ছয় সাত আট নয় করে এরকম ইনফিনিটি ওকে তাহলে সি নাম্বারটা হচ্ছে এখানে আমাদের আসলে কারেক্ট উত্তরটা আসলে মিন করে টোয়েন্টি কোনটিতে অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় না এটা আশা করি হচ্ছে তোমরা অলরেডি জানো এবং এটা ক্লাসও হচ্ছে এতবার দেখানো হয়েছে যে আমাদের যখন হচ্ছে কোন কোন একটা যৌগকে আমরা লিখি যখন ফোর নাইট্রোফেনল বা প্যারা নাইট্রোফেনল এটার মধ্যে হচ্ছে অন্ত আনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় না আমি যদি এটা ছবিটা আঁকতো আঁকি তাহলে হচ্ছে তোমরা বুঝে যাবা ছবিটার মধ্যে কি আমাদের এক হাতে আসতে হচ্ছে এখানে ও এইচ মূলক তার সাপেক্ষে এই চার নাম্বার পজিশনে আসতে হচ্ছে আমাদের এনও টু মূলক যেহেতু এখানে আমাদের এই হাইড্রোজেনের সাথে এই অক্সিজেনের দূরত্ব অত্যধিক মানে একজন আর এই জন্য সাথে একদম দুই মেরুতে আছে তার মানে এই জন্য এদের মধ্যে হচ্ছে অন্ত আনবিক অন্ত আনবিক মানে কি একটা অনুর নিজের মধ্যে হচ্ছে এই হাইড্রোজেন বন্ধনটা তৈরি হবে সেই অন্ত আনবিক কি হওয়া সম্ভব না এখানে কখনোই সম্ভব নয় তাহলে এখানে কি সম্ভব ফোর নাইট্রোফেনল এর মধ্যে কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের এখানে কিন্তু হচ্ছে তোমার আন্ত আনবিক যে হাইড্রোজেন বন্ধন সেটা কিন্তু সম্ভব তাহলে অ্যান্সারটা কিন্তু হচ্ছে আমাদের এখানে সি নাম্বারটা তবে হ্যাঁ এখানে ডি নাম্বারটাও কিন্তু হচ্ছে কারেক্ট উত্তর কারণ ডি নাম্বার তুমি যদি চিন্তা করো ডি নাম্বার কিন্তু কি আছে টু ক্লোরোফেনল মানে এখানে হচ্ছে ওয়েজ গ্রুপ এখানে আছে সিএল গ্রুপ তাহলে এটার মধ্যেও কিন্তু হচ্ছে অন্ত আনবিক কিন্তু হবে না যদিও ক্লোরিনটা হচ্ছে কাছাকাছি আছে কিন্তু আমরা জানি হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিনের কিন্তু কোনো এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় না কারণ হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি হয় কার সাথে হাইড্রোজেন ভার্সেস তিনজনের সাথে হয় ফ্লোরিন না হলে অক্সিজেন না হলে নাইট্রোজেন ক্লোরিনের সাথে কিন্তু সে করে না তার মানে এখানে কিন্তু ডি নাম্বারটা কিন্তু একটা প্রবাবল উত্তর হওয়া উচিত কিন্তু যেহেতু গুচ্ছ পরীক্ষা 
টিচার হয়তো ভুলে দিয়ে ফেলছেন তো আমরা যেহেতু বইয়ের মধ্যে অলরেডি এটা লেখা যে হ্যাঁ অর্থনাইট্রোফেনল হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরি করে অন্তানবিক মানে একটা অণুর মধ্যে কিন্তু প্যারানাইট্রোল করে না তো দ্যাটস হোয়াই আমার কাছে তখন মনে হয় যদি আমি এজ এ স্টুডেন্ট থাকতাম তাহলে 20 নম্বরের উত্তরটা হচ্ছে আমি সি নাম্বারটা দাগাই দিয়ে আসতাম কারণ এটা হচ্ছে বইয়ের একটা জিনিস সিলেবাসের একটা জিনিস এবং যেটা বইতেই হচ্ছে খুব স্পষ্ট ভাবে লেখা আছে যে প্যারানাইট্রোফেনলের নাইট্রোমূলকের অক্সিজেন এবং হাইড্রক্সিল মূলকের হাইড্রোজেন হচ্ছে অনেক দূরবর্তী জায়গায় আছে তো দ্যাটস হোয়াই হচ্ছে এখানে তাদের মধ্যে অন্তানবিক সম্ভব না কিন্তু আন্তঃনবিক সম্ভব মানে একটা অণুর সাথে আরেকটা অণুর হাইড্রোজেন বন্ধন সম্ভব কিন্তু একটা অণু নিজের মধ্যে হচ্ছে এটা সম্ভব না বাকি যে দুইটা আছে ভাই এই দুইটার মধ্যে কিন্তু সম্ভব স্যালিসালিক অ্যাসিডের মধ্যে সম্ভব আর টু নাইট্রোফেনল তো চিনেই তোমরা এই যে এটা অর্থোনাইট্রোফেনল আর কি ওই চারে এনো টু মানে এটার মধ্যে কি এখানে হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ধন সম্ভব আর স্যালিসালিক অ্যাসিডের মধ্যে যেটা আমরা বলি যে ও এইচ আর এখানে হচ্ছে সি ডাবল বন্ড ও এইচ তার মানে এখানে কিন্তু অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন কিন্তু যে অন্তঃনবিক হাইড্রোজেন বন্ধন সেটা হওয়া কিন্তু পসিবল তো এখানে এ আর বি নিয়ে কোনো ডাউট নাই সি নাম্বারটা হচ্ছে কারেক্ট উত্তর কিন্তু ডি নাম্বার নিয়ে একটা হালকা ডাউট আছে বাট এখানে সব থেকে উপযুক্ত অ্যান্সারটা হচ্ছে আসলে সি তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের আজকের কেমিস্ট্রি পার্টটুকু যেটা হচ্ছে আমরা উচ্চ পরীক্ষা দেখলাম তো আশা করি হচ্ছে আমার সাথে এই ক্লাসটুকু করে তোমাদের হচ্ছে মোটামুটি কিছু জিনিস হচ্ছে শিখতে পেরেছো যেটা হচ্ছে আগে ভুলে গেছো আজকে ক্লাসটা করে হয়তো একটু রিক্যাপ করে ফেলছো তো ইনশাল্লাহ হচ্ছে সামনে তোমাদের সাথে হচ্ছে ভেয়া গুচ্ছ পরীক্ষা বা গুচ্ছ পরীক্ষার ছাড়া বিভিন্ন যে ভর্তি পরীক্ষার যে কেমিস্ট্রি অংশটুকু আছে সেগুলো নিয়ে হচ্ছে নিবিড় ভাই তোমাদের সাথে হাজির হবো সেই পর্যন্ত হচ্ছে তোমরা তোমাদের পড়াশোনা হচ্ছে চালিয়ে যাও এবং শেষ মুহূর্তে যারা হচ্ছে প্রস্তুতি নিচ্ছে অ্যাডমিশনে তাদের জন্য তাদের জন্য হচ্ছে একটা অ্যাডভাইস হচ্ছে যে তুমি বিগত সালের প্রশ্নগুলো হচ্ছে একটু বেশি বেশি করে চর্চা করো এতে করে হচ্ছে তোমার প্রশ্নের সম্বন্ধে হচ্ছে ধারণা জাগবে এবং ওই প্রশ্নটা কিভাবে উত্তর করতে হয় কম সময়ের মধ্যে হচ্ছে উত্তর করে হচ্ছে তুমি উত্তরটা লিখতে পারবে সেটা হচ্ছে তোমাকে অনেক হেল্প করবে যখন তুমি ওই উত্তর গুলা করতে যাবে ওকে তো সবার জন্য হচ্ছে শুভকামনা রইল সবাই অনেক ভালো থাকো সুস্থ থাকো আজকে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ